நாளை மறைந்த அரசர் மகா பத்மானந்தாவின் புண்ணிய திதி அரசகுமாரி துர்தராவை பயன்படுத்தி கொண்டு நீ எவ்வாறாவது அந்த சிலையை அடைந்து என்று ஒரு நாள்தான் உனக்கு நேரம் இருக்கிறது சந்திரா நீ விரைவிலேயே மகா பத்மானந்தனின் சிலையை அடைந்தாக வேண்டும் அதற்காக இந்த அரசகுமாரியை உன் வலையில் விழ வைத்தாக வேண்டும் இந்த மெய்காப்பாளன் உங்களுக்கு சேவை செய்ய காத்திருக்கிறேன் அரசகுமாரி நான் இன்று தனிமையில் இருக்க வேண்டும் இங்கிருந்து சென்று விடு தினமும் என்னை தன் நிழல் போல் தொடர வேண்டும் என்று கூறுவாள் இன்று நான் இவளுடன் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் அதுவும் என் திட்டம் நிறைவேற வேண்டும் ஆனால் இவள் வேண்டாம் என்கிறாளே இவளை எப்படி வலையில் விழ வைப்பது ஏன் இங்கேயே நிற்கிறாய் எனக்கு தனிமை வேண்டும் இங்கிருந்து சென்று விடு நீங்கள் கவலையாக இருக்கிறீர்களா அரசகுமாரி உங்களுடைய கவலை என் கவலையை போல அரசகுமாரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கவலையான உங்கள் முகத்தில் நான் சிரிப்பை வரவழைத்தாக வேண்டும் இன்று என்னுடைய முகத்தில் சிரிப்பு வராத ஏனென்றால் எனது தந்தை மகா பத்மானந்தாவின் நினைவு தினமாகும் உங்களுக்கு அவர் மீது அதிக பெரியமா என்ன கேள்வி இது சரி நான் செல்கிறேன் நெல் என் தந்தை என் மீது மிகவும் அன்பாக இருந்தார் அவருக்கு நான் மிகவும் செல்ல பெண் ஏனென்றால் எனக்கு எட்டு சகோதரர்கள் நான் தான் அவருக்கு ஒரே மகள் அதனால் என் மீது உயிரே வைத்திருந்தார் நீங்கள் மிகவும் பாகியசாலி அரசகுமாரி பாகியசாலியா என்னை பார்த்தால் உனக்கு கேலியாக இருக்கிறதா அந்த இறைவன் மீது ஆணையாக சொல்கிறேன் நான் உங்களை கேலி செய்யவில்லை கஷ்டம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது நான் உங்களை பாக்கியசாலி என்றேன் ஏனென்றால் உங்கள் தந்தையின் நினைவுகள் இன்று வரை உங்களிடம் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் என்னிடம் எதுவும் இல்லை என் தந்தையோடு இருந்த நாட்கள் கூட எனக்கு நினைவில் இல்லை அவர் மரணமும் எனக்கு நினைவில் இல்லை அவர் எப்படி மரணம் அடைந்தார் அதான் உன்னுடைய தந்தை அவருக்கு ஏற்பட்ட மரணம் அவருடைய மரியாதை கௌரவமும் இழந்ததனால் அவர் கொல்லப்பட்டார் உங்கள் தந்தை மரணம் எவ்வாறு நடந்தது எனக்கு தெரியாத அவர் இருந்த போது என் அண்ணன்கள் தான் அருகில் இருந்தார்கள் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என் தந்தை உயிர் பெரியும் போது அவர் என் அண்ணன் தனானந்தனின் அரவணைப்பில் இருந்தார் இவ்வளவு கடினமான பாதுகாப்புகளை தாண்டி சிலையின் பக்கம் செல்வது அவ்வளவு எளிதல்ல ஒரு தவறு நடந்தால் என் கதி அதோகதிதான்
இல்லை என்னால் உள்ளே செல்ல முடியாத இப்போது அவர் சிலையை பார்த்தாலும் அவரை நிரந்தரமாக தொலைத்து விட்டது போல் இருக்கிறத நினைவில் இருக்கட்டும் சந்திரகுப்தா உன்னிடம் நாளை ஒரு நாள் மட்டும்தான் உள்ளது நாளைய நாளை கடந்து விட்டால் அந்த சிலையை மறுபடியும் ஒரு வருடத்திற்கு பூட்டி வைத்து விடுவார்கள் அதனால் நாளை நாம் கோட்டை விட்டு விட்டால் தனானந்தனின் அந்த ரகசிய தனத்தை கொள்ளையடிக்க வாய்ப்பே கிடையாது மன்னித்து விடுங்கள் அடுத்தவருடைய தொக்க நிலையை நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் இருப்பினும் இப்போது இதை செய்தாக வேண்டும் நெல்லுங்கள் அரசகுமாரி எனக்கு புரிகிறது உங்களுடைய மனநிலை என்னவென்று புரிகிறது ஆனால் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் அவருக்கு நன்றி கூறியே ஆக வேண்டும் முடிந்துவிட்ட அவரது நினைவுகளுக்காகவும் இனி வரும் காலத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்கள் அப்பாவின் சிலைக்கு முன் நின்று கண்டிப்பாக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் அவர் ஆத்மாவிற்கு சுகமும் அமைதியும் பரிபூர்ணமாக கிடைத்துவிடும் நீ சரியாக கூறுகிறாய் நீயும் உள்ளே வரலாம் வழிவிடுங்கள் கண்களில் விரல்கள் வாயில் தீ அந்த விடுகதைக்கு இதில் கூட பதில் கிடைக்கலாம் அல்லவா நான் இந்த சிலையின் பக்கத்தில் செல்ல வேண்டும் அரசகுமாரி சில பெரியவர்கள் என்ன கூறினார்கள் என்றால் நாம் நம்முடைய கண்களை மூடிக்கொண்டு காயத்ரி மந்திரத்தை பதினோரு முறை உச்சரித்தால் அது மரணித்த அந்த ஆத்மாவை சென்றடையுமாம் அதனால் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் இந்த ஆத்மாவிற்கு நிச்சயம் அமைதி கிடைக்கும் உண்மையிலே அவ்வாறு நடக்குமா என் மந்திரத்தின் ஒளி என் தந்தைக்கு சென்றடையுமா நான் கேள்விப்பட்டதை இப்போது கூறினேன் ஆனால் முயற்சி செய்வதில் தவறொன்றும் இல்லையே என்ன அவ்வாறு இல்லை அரசகுமாரி உங்களுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டு உங்கள் தந்தையை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவருடைய உருவத்தை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வந்து அந்த மந்திரத்தை உங்கள் தந்தைக்கு அர்ப்பணியுங்கள் அதோடு இந்த மந்திரமானது பதினோரு முறைகள் பூர்த்தியாக வேண்டும் அதோடு பூஜை முடியும் வரையில் நீங்கள் உங்கள் கண்களை திறந்துவிடக்கூடாது ஓம் பூர் புவஸ்வகா தசவி துர்வரேண்யம் பர்வோ தேவசிய தீமகி தியோயோன பிரச்சோதயாத் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அரசகுமாரி இன்று முதல் முறையாக உங்கள் முன்பு நான் வேறு ஒருவனாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இதை செய்ய எனக்கு விருப்பமில்லை இருந்தாலும் இப்போது நான் இதை செய்தாக வேண்டும்
கண்களில் விரல்கள் வாயில் தீ அரசகுமாரி உங்கள் தந்தையின் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் அன்பு அவர் மீது வைத்திருக்கும் பாசம் இதை பார்த்ததும் என் தந்தை நினைவு வந்துவிட்டது என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அரசகுமாரி நான் இப்போதே செல்ல வேண்டும் நீங்கள் இங்கு இவ்வாறே உங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே இருங்கள் பதினோரு முறை உச்சரியுங்கள் அடிமையே அவன் சென்று விட்டானா அவனுக்கும் அவன் தந்தை நினைவு வந்திருக்க வேண்டும் என்னவாயிற்று சகோதரா என்னை திடீரென்று ஏன் நீங்க அழைத்தீர்கள் அனைத்தும் நலம்தானே அடடா இது தனானந்தனு நிறைய ஆயிற்றே நீ மாட்டிக்கொள்வாய் சந்திரா சகோதரரே நீங்கள் பார்த்தீர்களா அந்த திரை சற்று அசைந்தது இல்லையே என்னவாயிற்று சகோதரா சகோதரரே கடந்த சில நாட்களாக நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை கண்டு என் மனம் கவலை கொள்கிறது முதலில் துர்தரா மீது நடந்த தாக்குதல் பிறகு என் தனத்தை திருட முயற்சி செய்தது அந்த சாணக்கி எண்ணம் கை அருகில் வந்து விட்டு நழுவி சென்று விட்டார் சாணக்கியர் அமாத்தியரின் சேனைகளை அடித்து போட்டுவிட்டு அந்த நகரத்திலிருந்து தப்பித்து விட்டார் இவை அனைத்தும் ஒருவேளை தந்தையின் சாபத்தால் தான் நடக்கின்றதா 
இந்த கைகளால் தான் நான் நான் அவர் உயிரை பறித்தேன் ஒருவேளை இவை அதற்கான தண்டனை தானோ எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அவர் இறக்கும் தருவாயில் என் அண்ணன் தனானந்தனின் அரவணைப்பில் இருந்தார் இல்லை இல்லை சகோதரா நீங்கள் தந்தையின் செல்ல மகன் அதனால் உங்களுக்கு அவர் சாபம் அளிக்கவே முடியாது இதனால் தான் சகோதரரே நீங்கள் மகாராஜா ஆகவே இல்லை ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனுக்கு சாபத்தை அளிக்க மாட்டார் ஆனால் ஒரு மகாராஜா சிம்மாசனத்தை பறித்தவனை என்றுமே நிச்சயம் மன்னிக்க மாட்டார் என்னையே பாருங்கள் நம் தந்தை என் சிம்மாசனத்தை பறிக்க முயற்சித்த போது நான் அவரை கொன்று விட்டேன் ஆனால் என் சகோதரர்களை உயிருடன் விட்டுவிட்டே ஏன் என்று தெரியுமா ஏனென்றால் எனக்கு எதிராக செயல் புரிய நம் சகோதரர்கள் இடத்தில் துணிச்சல் என்பது துளியும் கிடையாது அதாவது நான் மகான் மகாராஜா மகா பத்மநாதருக்கு எதிராக செய்ததைப் போல அதனால்தான் அனைவரின் உயிரும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றன ஆனால் இந்த உண்மையானது நம் சகோதரி துர்தராவுக்கு தெரியும் வரையில் தான் என்று துர்தராவுக்கு இது தெரிகிறதோ எவ்வாறு தந்தையை என் கைகளால் நான் கொன்றேனோ அதே போல் உங்கள் அனைவரையும் நான் கொன்றுவிடுவேன் நிச்சயமாக இல்லை எங்களில் எவரும் இவ்வாறு செய்ய மாட்டோம் சகோதரா நீங்கள் கவலையின்றி இருங்கள் இந்த தனானந்தன் மிகவும் கொடுமையானவன் இந்த சிம்மாசனத்தை அடைய அவனுடைய தந்தையே கொன்றிருக்கிறான் வாருங்கள் இருவரும் சேர்ந்து மது அருந்தலாம் அத்துடன் நம்முடைய தந்தையின் இனிய நினைவுகளை நினைத்து பார்க்கலாம் வாருங்கள் இப்போது என்ன செய்வது தனானந்தன் ஆயுதத்தை இங்கேயே விட்டுவிட்டான் இது இல்லாமல் அவன் எங்கும் செல்ல மாட்டானே சகோதரரே என்னுடைய ஆயுதத்தை நான் அறையிலேயே விட்டு வந்து விட்டேன் நீங்கள் செல்லுங்கள் நான் வருகிறேன் இங்கிருந்து வெளியில் செல்ல ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம் கண்ணில் விரல் வாயில் தீ வயிற்றில் உரை வயிற்றில் உரை பாதி பாகம் அப்படியானால் இதன் அர்த்தம் என்ன ஒருவேளை இந்த சிலையில் இருந்துதானோ
சில நேரங்களில் பெரிய ரகசியங்களுக்கு தீர்வு காண ஒரு சிறு முயற்சியே போதுமானதாக இருக்கிறது இந்த வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை இதன் ஒரு சின்ன நூலானது நம் கைகளில் வந்துவிட்டால் இந்த வஸ்திரமே அழிந்து போகும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போலத்தான் மிகவும் பிரம்மாண்டமான பலமான ஒரு கோட்டையை அழிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த கோட்டையினுடைய ஒரே ஒரு பலவீனமான செங்கலை நாம் அறிந்து வைத்திருந்தாலே போதுமானது நீதி என்னுடையது நீதி உங்களுடையது